ব্যাকটেরিওফাজের প্রজনন বা ব্যাকটেরিওফাজ বংশবৃদ্ধি কিভাবে কিভাবে করে সেটা নিয়ে দুটো পদ্ধতি একটা লাইটিক সাইকেল একটা লাইসোজেনিক সাইকেল ব্যাকটেরিওফাজ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলে ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু ধ্বংস ব্যাকটেরিয়াটা মারা যায় অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো স্টেপ আছে এক নম্বর অ্যাটাচমেন্ট কি হয় ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয় ফাজ যখন প্রবেশ করে কি হয় ব্যাকটেরিয় ফাজ ব্যাকটেরিয়ার ওয়ালের উপরে অ্যাটাচ করে অ্যাটাচমেন্ট নেক্সট স্টেপ হচ্ছে পেনিট্রেশন কি হয় না এই যে ব্যাকটেরিয়া ছিল ব্যাকটেরিয়ার ওয়ালে একটা ছিদ্র তৈরি হয় ব্যাকটেরিয় ফাজের এন্ড প্লেট ব্যাকটেরিয় ফাজের এন্ড প্লেটে ফসফাটেজ এবং লাইসোজাইন দুটো এনজাইম রয়েছে এই ফসফাটেজ এবং লাইসোজাইন এই দুটো এনজাইমের উপস্থিতিতে সাহায্যে ব্যাকটেরিয়ার ওয়ালে একটা ছিদ্র তৈরি হয় এবং এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ব্যাকটেরিয় ফাজ তার যে তেল ছিল এর মধ্য দিয়ে এর ভিতরে যে ডিএনএটা ছিল এর মধ্যে ডিএনএ ছিল দ্বিতন্ত্র ডিএন ওই ডিএনএটা এর মধ্য দিয়ে এই ডি ভিতরে ঢুকে যাবে পেনিট্রেশন তাহলে এন্ড প্লেটের সাহায্যে ব্যাকটেরিয় ফাজ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তার নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডিএনএটা প্রবেশ করিয়ে দেয় ক্যাপসিডটা ডিএনএটা প্রবেশ করে যাওয়ার পর ধরো ডিএনএ প্রবেশ করে গেল ডিএনএ প্রবেশ করে যাওয়ার পর ওয়াল অটোমেটিক্যালি ব্যাকটেরিয়া নিজে রিপেয়ার করে নেয় ব্যাকটেরিয় ফাজ এই ব্যাকটেরিয় ফাজ এ এই ক্যাপসিডটা আর কোনো কাজে লাগে না ক্যাপসিডটা বাইরে পড়ে থাকে এই যে ডিএনএটা ভিতরে প্রবেশ করলো এই ডিএনএটাই যাবতীয় কাজ করতে দিতে পারবে ডিএনএ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বংশগত বৈশিষ্ট্য বা বিপাকীয় ক্রিয়া সবই নিয়ন্ত্রিত হয় ডিএনএ দ্বারা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব ডিএনএ রয়েছে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব ডিএনএ রয়েছে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব ডিএনএ ছাড়া এই যে ব্যাকটেরিয় ফাজের ডিএনএ প্রবেশ করলো এই ব্যাকটেরিয় ফাজের ডিএনএ জন্যই এ নিজে থেকেই রেপ্লিকেশন ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি করবে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন ট্রান্সক্রিপশন ফলে এমআরএ তৈরি হবে তার থেকে ট্রান্সলেশন পদ্ধতিতে প্রোটিন তৈরি হবে ওই যে প্রোটিনটা তৈরি হলো তার থেকে কিন্তু ক্যাপসিড তৈরি করবে তাহলে এই যে ডিএনএটা প্রবেশ করলো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এই ডিএনএ রেপ্লিকেশন এবং ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডিএনএ তৈরি করবে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি করবে তাহলে রেপ্লিকেশন এই সময় হয় ল্যাটেন ফেজ বা সুপ্ত দশা এর থেকে অসংখ্য ডিএনএ তৈরি হবে এইরকম ডিএনএ প্রচুর ডিএনএ তৈরি করবে রেপ্লিকেশন আর এর থেকে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন পদ্ধতিতে প্রচুর ক্যাপসিডও তৈরি করবে এরকম ক্যাপসিড তৈরি করবে অসংখ্য ক্যাপসিড তৈরি হবে এই সময় কিন্তু বাইরে থেকে কিছু হয়ে যাবে না কারণ ল্যাটেন ফেজ সুপ্ত দশা সেই জন্য দেখো ডিএনএ প্রবেশ করলো রেপ্লিকেশন ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন সব কটা পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হলো এবং প্রোটিনও তৈরি হলো তাহলে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি করার জন্য ডিএনএ পলিমারেজ ডিএনএ থেকে আর এনএ প্রোটিন তৈরি করার জন্য আর এনএ পলিমারেজ সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে এনজাইমগুলোর কথা বলছি এছাড়া আরও অনেক এনজাইম রয়েছে তাহলে ডিএনএ প্রবেশ করার পরে সর্বপ্রথম কিন্তু ডিএনএ পলিমারেজ আর এনএ পলিমারেজ এই এনজাইমগুলো আগে তৈরি এনজাইম বাই নেচার যে প্রোটিন সেই জন্য ওই ডিএনএ রেপ্লিকেশন না করে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশনের মধ্যে আগে ক্যাপসিড তৈরি করবে তারপর রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে তোমার ডিএনএ তৈরি করবে লাস্ট অফ অল কনজুকেশন তিন নাম্বার অফ ক্যাপসিড অ্যান্ড ডিএনএ সরি তিন নাম্বার ছিল ল্যাটেন ফেজ আর চার নাম্বার কনজুকেশন অফ ক্যাপসিড অ্যান্ড ডিএনএ 
সুপ্ত দশা বা ল্যাটেন ফেজ এই অবস্থায় এই ডিএনএ থেকে ক্যাপসিড এবং প্রচুর ডিএনএ তৈরি হবে সুপ্ত দশা যখন প্রচুর তৈরি হয়ে যাবে তখন ওই ডিএনএ এবং ক্যাপসিড তারা জুড়ে গিয়ে তৈরি করবে আরো অনেক ব্যাটারিও ফাজ তাহলে কনজুকেশন ঘটবে কনজুকেশন ঘটলে এই ডিএনএ আর কিন্তু বাইরে থাকবে না এই ডিএনএ গুলো প্রত্যেকটা ক্যাপসিডের ভিতরে প্রবেশ করবে মানে অসংখ্য ব্যাকটেরিয় ফাস্ট তৈরি হয়ে যাবে যখন অসংখ্য ব্যাকটেরিয় ফাস্ট তৈরি হয়ে যাবে এই যে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হওয়া ডিএনএ থেকে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন পদ্ধতি ক্যাপসিড তৈরি হওয়া অঙ্গ যে দেহ তৈরি হচ্ছে আর ভিতরে একটি বডি তৈরি হচ্ছে এই জন্য একে বলা হয় এই বিভাজনরত ফাজ ভেজিটেটিভ ফাজ বা অঙ্গজ ফাজ অসংখ্য তৈরি হবে যখন প্রচুর ফাজ তৈরি হয়ে গেল অটোমেটিক্যালি এই ব্যাকটেরিয়ার ওয়ালে কিন্তু একটা প্রেসার সৃষ্টি হবে ব্যাকটেরিয়ার ওয়ালে যখন প্রেসার তৈরি হবে অটোমেটিক্যালি ব্যাকটেরিয়ার ওয়াল ওই প্রেসারটা সহ্য না করতে পারলে ফেটে যাবে যদি সহ্য করতে পারে থাকে কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ফাজ আরো কন্টিনিউসলি তৈরি করতেই থাকবে তৈরি করতেই থাকবে ডুপ্লিকেট করতে থাকবে তাহলে অসংখ্য যখন তৈরি হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি যে একটা প্রেসার করবে প্রেসারে কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ফাজগুলো বাইরে বেরিয়ে যাবে এই ব্যাকটেরিয়ার ফাজগুলো এই প্রেসার যখন অসংখ্য তৈরি হবে অনেক তৈরি হয়ে যাবে এই প্রেসারে ব্যাকটেরিয়ার ফাজগুলো বাইরে বেরিয়ে যাবে তাহলে লাস্ট স্টেজ হচ্ছে আউটকাস্ট এই যে স্টেজটা তোমরা দেখলে এই যে প্রসেসটা তোমরা দেখলে একটা ব্যাকটেরিয়ার ফাজ ব্যাকটেরিয়ার দেহের ভিতরে প্রবেশ করে তার থেকে ডুপ্লিকেট করলো মানে রিপ্রোডাকশন বংশ বৃদ্ধি করলো ব্যাকটেরিয়াটা মারা গেল এই রকম ব্যাকটেরিয় ফাজ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে বিভিন্ন রকম ভাগ হয় কোন হোস্টটা কি কোন কাকে ধ্বংস করলো তার উপর ডিপেন্ড করে অনেকগুলো ভাগ হয় আমি পরপর দেখে দিচ্ছি তোমরা এখানে দেখতে পাবে যে কি কি ভাগ এগুলো হয় তো এই যে পদ্ধতিটা তোমরা দেখি এটা লাইটিক সাইকেল লাইটিক সাইকেল অ্যাকচুয়ালি লাস্ট অফ অল আউট বাস্ট বা লাইসিস 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 মানে ব্রেক ডাউন গ্লাইকোজেন লাইসিস দেখো ল্যাটিন টার্ম গুলো যদি মানে করে রাখতে পারো না গ্লাইকোজেন লাইসিস গ্লাইকোজেন এর লাইসিস দ্যাট ইস গ্লাইকোজেন এর ব্রেক ডাউন অফ গ্লাইকোজেন লাইসিস লাইটিক সাইকেল কেন যে ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করলো যে ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করলো সেই ব্যাকটেরিয়াটা লাইসিস হলো সেই ব্যাকটেরিয়াটা ধ্বংস হয়ে গেল সো ইট ইস লাইটিক সাইকেল বা লাইসিস হয় তাহলে এটা লাইটিক সাইকেল ব্যাকটেরিয়াল লাইটিক সাইকেল আরো একটা স্টেজ হয় আরো একরকম ভাবে বংশবৃদ্ধি করতে পারে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কিভাবে হয় সেটা অ্যাটাচমেন্ট হলো এটা কমন অ্যাটাচমেন্ট পেনিট্রেশন দিস টু আর মোস্ট কমন কিন্তু মাঝখানে যে ল্যাটেন ফেজ এই ল্যাটেন ফেজটা এক্সটেন্ড হবে ল্যাটেন ফেজটা এক্সটেন্ড হয়ে এখানে আরেকটা ধাপ কি হয় ওই সব প্রোফাস তৈরি হয় প্রোফাসটা কি ব্যাকটেরিয়ার ওয়াল এটা ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব ডিএনএ ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব ডিএনএ ছাড়াও ব্যাকটেরিয় ফাজের যে ডিএনএটা প্রবেশ করেছিল ব্যাকটেরিয় ফাজের ডিএনএটা ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ব্যাকটেরিয় ফাজের ডিএনএ এবং ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ এই সংযুক্ত অবস্থাটাকে বলা হয় প্রভাজ ব্যাকটেরিয়া মাল্টিপ্লাই করবে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব ডিএনএ মাল্টিপ্লাই হবে অটোমেটিক্যালি ব্যাকটেরিয়া ফাজের ডিএনএ মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে মানে ওর ভিতরে ঢুকে থাকে ব্যাপারটা কি হয় ধরো এই অবস্থায় কিন্তু ল্যাটেন ফেজে ক্যাপসিড ডুপ্লিকেট হয়নি মানে ব্যাকটেরিয়া ফাজ ডুপ্লিকেশন করেনি অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া ফাজ তৈরি করেনি তার পরিবর্তে কি হয়েছে তার পরিবর্তে এই ডিএনএটা ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পুরো ফাজ তৈরি হয়েছে এবার ব্যাকটেরিয়া তার নিজস্ব যে পদ্ধতি রয়েছে বংশবৃদ্ধি করার সেটা সেই পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি শুরু করেছে তাহলে একটা থেকে দুটো হতে পারে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া নিজস্ব ডিএনএ 
তার সঙ্গে ব্যাকটেরিয়ফাজের ডিএনএ ও ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে ওর সঙ্গে মিক্স হয়ে গেছে নেক্সট জেনারেশন আবার হতে পারে নেক্সট জেনারেশন আবার হতে পারে কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা মাল্টিপ্লাই করতে থাকবে কোন একটা ব্যাকটেরিয়া কোন একটা জেনারেশনে কোন একটা ব্যাকটেরিয়া এই জেনারেশনে হতে পারে এই জেনারেশন হতে পারে কোন জেনারেশনে হবে কেউ বলতে পারে কোন একটা জেনারেশনে কোন একটা ব্যাকটেরিয়া সাপোজ এই ব্যাকটেরিয়াটা এই ব্যাকটেরিয়া প্রভাত অবস্থা থেকে মুক্ত হল প্রভাত অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে এই ডিএনএটা আলাদা হয়ে গেল ব্যাকটেরিয়ার যে নিজস্ব ডিএনএ ছিল ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব ডিএনএ সেপারেট হলো আলাদা হলো এবং এই ডিএনএ ভেজিটেটিভ ভাজ তৈরি করতে শুরু করলো অর্থাৎ অঙ্গুজ দেহের গঠন শুরু হয়ে গেল অর্থাৎ ডুপ্লিকেশন শুরু করলো বাকি পর্যায়টা পুরোটা অ্যাজ লাইক লাইটিক সাইকেল কিন্তু মাঝখানে যে প্রভাসটা তৈরি হলো এটা লাইটিক সাইকেলের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রভাসটা তৈরি হবে না সেই জন্য এই স্টেজটাকে বলে লাইসোজেনিক সাইকেল লাইসোজেনিক দেখো লাইসোজেনিক সাইকেলে যতই প্রভাস তৈরি হোক না কেন ব্যাক বংশ বৃদ্ধির জন্য কিন্তু লাইসোজেনিক সাইকেলকে লাইটিক সাইকেলের উপরে ডিপেন্ড করতে হয় কেন লাস্ট অফ অল কিন্তু সেই প্রভাস থেকে ভেজিটেটিভ ফাটে ভাজে কনভার্ট হতে হয়েছে কিন্তু অ্যাডভান্টেজটা কি একসাথে অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়া অনেক জেনারেটারে ছড়িয়ে পড়লো ব্যাকটেরিয়ার ডিএনআর ছড়িয়ে পড়লো ব্যাকটেরিয়া ফাজের ডিএনআর ছড়িয়ে পড়লো কিন্তু এখানে কোন একটা জেনারেশনে কোন একটা ব্যাকটেরিয়া সেপারেট হয়ে গিয়ে আবার লাইটিক সাইকেলে ফিরতে হবে ওই ব্যাকটেরিয়াটাকে ধ্বংস হতে গেলে বংশবৃদ্ধি করতে গেলে ব্যাকটেরিয়া ফাঁসকে আবার কিন্তু লাইটিক সাইকেলে ফিরতে হবে তাই বলা হয় লাইসোজেনিক সাইকেল লাইটিক সাইকেল উপরে ডিপেন্ডেন্ট লাইটিক সাইকেল লাইসোজেনিক সাইকেলের উপরে ডিপেন্ডেন্ট নয় এবং লাইটিক সাইকেলে প্রভাস দেখা যায় না লাইটিক সাইকেলে কিন্তু প্রভাস দেখা যাবে না কেন না লাইসোজেনিক সাইকেলে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া ফাজের ডিএনএ যে কনজুকেশন দ্যাট ইজ প্রভাস যেটা লাইটিক সাইকেল হয় এবং লাইটিক সাইকেলে যে ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত হলো সেই ব্যাকটেরিয়াটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো লাইসোজেনিক সাইকেলে যে ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত হচ্ছে সেই ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত নাও হতে পারে সম্ভাবনা অত্যন্ত কম তাহলে ব্যাকটেরিয়া ফাজ কিভাবে বংশবৃদ্ধি করে ব্যাকটেরিয় ফাজ খেয়াল রাখতে হবে ব্যাকটেরিয় ফাজ নাম ব্যাকটেরিয় ফাজ বাট এটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ফাজ এটা কিন্তু ভাইরাস ফাজ ভাইরাস তাহলে ভাইরাস কিভাবে প্রজনন সম্পন্ন করতে পারে সেটা ব্যাকটেরিয় ফাজের প্রজননের মাধ্যমে আমরা লাইটিক এবং লাইসিনিক সাইকেলের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার দেহে সেটা আমরা জানতে পারলাম